നമസ്കാരം ഉപനിഷത്ത് പരിചയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉപനിഷത്തിൻ്റെ പേര് ഐതരയോ ഉപനിഷത്ത് എന്നാണ് പല പല ഉപനിഷത്തുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നതിൽ ഈ ഉപനിഷത്ത് ദശ ഉപനിഷത്തുകളിൽ വരെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഋഗ്വേദിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഈ ഉപനിഷത്തിനെ മൂന്നായി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഖണ്ഡങ്ങളായി തരംതിരിച്ചാൽ ഇതിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഐതരേയൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹിദാസ് ഐതരേയനാണ് ഈ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ രചയിതാവ് എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച കൂടി പലയിടത്തും പറയൂ പറയുന്നു ഐതരേ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പരബ്രഹ്മം മരീചി ജലം അംഭസ് മര തുടങ്ങിയ നാല് ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അതിലൊന്നാണ് ഈ കാണുന്ന പൃഥ്വിലോകമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മനുഷ്യൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും അതായത് പരബ്രഹ്മം മനുഷ്യൻ്റെ പോലൊരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ആ രൂപത്തിന് കണ്ണുകളും ചെവികളും തൊക്കും ശരീരങ്ങളും രോമങ്ങളും തുടങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളും ഉണ്ടായെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഹൃദയവും അപാന വായുക്കളും പലതരത്തിലുള്ള അപാനൻ സമ്മാനൻ വ്യാനൻ ഉപാനൻ തുടങ്ങിയ പലതരത്തിലുള്ള വായുക്കളുടെ രൂപാന്തരവും ഈ രീതിയിലുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അതുണ്ടായതല്ലാതെ പരബ്രഹ്മം മറ്റൊന്നും ചെയ്തതുമില്ല തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കിയ സമയത്ത് മറ്റ് പല അഗ്നികൾ തുടങ്ങിയ പല പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഈ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച രൂപത്തിനോട് ഒരു ബഹുമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്ഥാനമോ അവർ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ല എന്ന് കണ്ട പരമാത്മാവ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്ഥാനമില്ലാതാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനം വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പരമാത്മാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും പരം ബ്രഹ്മം ആദ്യം ഒരു പശുവിനെ നൽകുകയും തുടർന്ന് ഒരു കുതിരയും നൽകുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ അവയുടെ രൂപങ്ങൾക്കോ ഒന്നും തന്നെ ഇഷ്ടമാവുകയുണ്ടായില്ല അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉന്നതമായ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കിയ പരബ്രഹ്മം മനുഷ്യ ശരീരം മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്ന് ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും വായുക്കളും സീ കാണുന്ന ലോകത്തിലെ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും ആ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കർമ്മം കൂടി ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രൂപത്തിൽ നൽകി അതായത് അഗ്നിക്ക് വായ് വായ വാക്കുകളുടെ രൂപം പോലെ തുടർന്ന് പല പല ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളും അവയുടെ കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുകയും അങ്ങനെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അവയെല്ലാം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ സംസാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പുണ്യം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സംസാര ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു എന്നുകൂടി ഈ ഉപനിഷത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പലതരത്തിലുള്ള സഗുണങ്ങളും ദുർഗുണങ്ങളുമായ കാര്യങ്ങളിലെ ചർച്ച ചെയ്ത് അവയെല്ലാം സ്വാംശീകരിച്ച് മനസ്സിലിട്ട് തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യൻ അതിനെല്ലാം തടഞ്ഞ് എല്ലാ സംസാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോക്ഷം പ്രാപിച്ച് മുക്തനായി പരബ്രഹ്മത്തിനെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉപാസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതിയെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തിന് പരബ്രഹ്മം ആ പരബ്രഹ്മ പദം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലൊന്നായ പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ എന്നുള്ള വാക്യം ഈ ഐതരീയ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആരാണോ സർവ്വബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കുന്നത് സർവഗുണങ്ങളെയും ത്യജിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനോടും സമമായ ഭാവത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നത് അയാൾ പരബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ പദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അതായത് ഒരിക്കലും ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ സന്തോഷവാനായി 
ആനന്ദത്തിൻ്റെ പദത്തിലേക്ക് എത്തി ഇതൊക്കെയാണ് ഐതരേ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് ലളിതമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഒരു ഉപനിഷത്ത് വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമാണ് വിവേകികളായ കേൾവിക്കാർ ഇത് കേട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റ് തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉപനിഷത്തിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഉപനിഷത്തുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരം